Top 4 is C. And ayan, pumunta naman tayo sa ating top 1 na investment. Hit yung Hello mga ka-invest and welcome back sa ating channel. So, long time no vlog since medyo busy these past few weeks. Pero ngayon, these days, it's very important for us to have a 2021 year-end investment wrap-up. So, ano ba yung performance ng ating investment during 2021? And para dun pala sa mga bago sa ating channel, nagbablog tayo about sa mga investments using real money. Ayan. So, total of 96,000 pesos na yung na-invest ko in this channel. And, tingnan natin mamaya kung ano ba yung performance itong 96,000 na to. Nalugi ba to or tumubo or na-achieve natin yung 100,000 goal natin. Okay? So, 100,000 to medyo malaking amount na to. And, dinaiversify ko siya into four types of assets. So, meron tayong stock market, REIT, and then MP2, and then G-Invest. So, lahat ng yan, different kinds of assets, meron silang iba't-ibang uri. So, iba't-ibang type yan, and iba't-iba rin yung mga risk and rewards ng mga yan. And, ayan, silipin na natin according sa kanilang performance. So, unahin natin yung pinaka-underperformer during 2021. Ayan, ang ating pinaka-underperformer sa ating mga investment after is si G Invest. So silipin natin ano ba yung nangyari dito sa G Investment natin. Bakit siya naging underperformer? So ito yung ating G Investment na monitoring. Okay, so meron tayo dito ang target for the year na 24,720 pesos year end balance out of our 24,000 pesos na investment. However, Ang naging balance niya lang ngayon is 23,487.57. So, short tayo ng 1,232 dun sa ating target. So, sadly, naging negative 2% yung cumulative return niya for the year. So, over the past months, gain ito consistently si G-Invest total. But, ngayong year-end, naging loss na siya ng 2%. Ayan. So, ito yung kanyang chart. Kung makikita nyo dito, um, what I did, kasi nga, nag-loss siya. E di kinumpleto ko na yung investment ko for one year. Diba? Kasi nga, 2,000 lang yung ini-invest ko and nag-start ako noong March. E mag-end pa ako ng March ulit next year. Diba? Pero, imbis na mag pa ako ng March next year since bumagsak siya ngayon, eh di kinumpleto ko na yung aking investment. So, 24,000 na rin to para makompleto na yung ating 2021 na target. Ayan. Sadly, loss pa siya ng around 500 pesos. So, nasa 500 pesos yung loss niya ngayon. So, kung makikita nyo, 3,000 yung in-invest ko for um, this month each of the funds. So, sa tech fund and consumer fund. So, silipin lang natin na mabilis ano ba yung nangyari sa mga funds na to. Ayan, si tech fund, so very consistent, nasa 5% yung return niya monthly. Diba? So, 565 gain pa siya. However, si consumer fund, ito medyo malaking loss natin dito. Nasa 9% or 1,000 pesos na. Pero overall, kung i-consider natin yung um, total performance nila, around 2% lang yung loss, which is hindi masakit. Kasi nga, parang kung nag-invest kasi sa stock market, yung 2% na yan, parang taxes and fees pa lang yan eh. Diba? So, so far, hindi naman siya ganun kalaki yung loss. So, itutuloy lang natin yung pag-invest natin. Wala tayong babaguhin sa ating strategy. Okay. So, next natin na performer, si MP2. So, for the MP2, so sadly, wala pa tayong galaw dito. But, since this is a conservative investment, hindi gagalaw yung capital natin, di ba? Unlike do sa G-Invest na bumaba yung capital natin to 23,400, dito sa MP2, since conservative siya, hindi at risk yung capital natin. So, 24, 
thousand pesos pa rin yan. And madadagdagan yan next year kapag ka nag-declare na sila ng dividend. So, I think mga around first quarter sila magde-declare ng dividend. So, next year pa yan magkakaroon ng gain. Pero, hindi yan magkakaroon ng loss since preserved yung capital natin for a conservative invest. Okay. So, ang ating top 2 performer for the year which will be our real estate investment trust. Diba? Bago-bago lang to. Pero top 2 na agad siya dun sa ating mga investments. Diba? So, I am vlogging about this around 4 months ago nung maglilist pa lang yung Mega World Read. So, ngayon, nakapag-invest na tayo ng 24,000 and ang target lang natin dito is nasa 24,600 since kaka-start lang natin. Diba? So, kalahati muna yung target natin for the first year. Pero, ang naging balance siya ngayon is 26,052 and 15 cents. That is 1,452 above our target for the year. So, na-offset niya na yung loss natin sa G-Invest. Sobra pa nga. Okay? So, ang return natin dito, 9%. So, that's good enough for a 4-month investment. So, silipin natin yung components nito, RIT, para makita nyo din ano ba yung mga pinag-investan ko na RIT. So, ayan, nandito yung mga pinag-investan natin ng mga REIT. And kung hindi nyo alam how REIT works, so panoorin yung video natin na to. Pero, just to make it short, yung REIT natin, para ka nag invest indirectly sa isang real estate, ba For real estate, you need hundreds of thousands for down payment. And then, you need millions, ba So, for you to avail a real estate property. But, with the availability of the real estate investment trust, pwede ka mag-invest into real estate properties for as low as thousands lang, di ba? So, 1,000, pwede ka na mag-invest as low as that. So, depende yan sa board lot nung REIT na mapipili mo. Okay? So, ito yung mga REIT na pinag-invest na natin. So, tingnan natin yung breakdown. Nandito, meron tayong M REIT. So, ito yung pinaka-performer natin dito sa ating mga REITs. Nag-invest tayo dito during its IPO at 16 pesos. Right now, it's 19 pesos already. Meron na siyang 18% capital gains. Ha? So, capital gains yun. Hindi pa kasama yung 5% dividend niya for the year. Okay? So, si DDMPR naman, nakadalawang receive na tayo ng dividends neto. So, nasa around 3% or 2% na yung yield natin dito. And na-offset niya lang yung capital loss. Diba? So, si DDMPR, hindi pa siya gumagalaw. So, stable lang talaga yung price niya between 1.7 to 1.9. So, doon lang umiikot yung presyo ni DDMPR. And then, si Phil Invest Rit naman, ayan, so, 1.24% pa lang yung kaniyang gain. So, dati, nung last update natin, break even siya, pero right now, medyo tumaas na siya ng konti. And on top pa yan, ng mga dividends na marireceive natin dito sa tatlong rates natin. And itong rate na to, wala tayong ginagawa dito. Diba? In-invest lang natin siya around August. And then ngayon, na-achieve niya yung target niya natin, di ba? So, wala tayong ginagawa. Bumili lang tayo and iniwan natin. So, ayun yung real estate investment trust natin. And ayan, pumunta naman tayo sa ating top 1 na investment, which yung stock market. So, stock market kasi talagang high risk, high returns din siya, di ba? So, kung maalam ka, talagang kikita ka sa stock market. But you don't have to invest every day naman eh. So, ako... So, very few lang yung pag invest ko for the year. So, later, papakita ko sa inyo yung aking journal for the stock market na investment. Para makita nyo dahil ilang best lang ba tayo nag-invest during this year. And, kumita na tayo ng 25% return. So, ayan, ang ating stock market, ang ating pinaka-performer ngayong year. So, ang ating investment dito, 24,000 net. Ang ating target lang is 26,500 50 pesos at the end of the year. However, ang ating actual balance at the end of the year is 29,968.46. So, pakita ko sa inyo yung breakdown ng aking 29,968 na para makita lang nyo lang din kung saan siya naka-invest right now. So, ayan, nandito sa aking cellphone, meron silang app, di ba? Ayan. So, meron tayo dito ang GTCAP and Keeper. So, kita nyo naman, loss parehas to, di ba? Pero, bakit hindi ko binibenta? So, meron kasing mga strategy, di ba? And, hindi pa naman nahihit yung aking selling point. Why would I sell? So, I'm willing to wait. 
Yan. So si GT Cup, kakabili lang natin siya kasi inaantay natin siya bumagsak between 500 to 560 pesos. And ibebenta ko to si GT Cup at halos kapag ka bumagsak siya ng 500. So ayun yung aking simple technical analysis. And kung hindi naman siya nagpo-fall below that, then hold lang ako. And si Keeper naman, ang ating cut point dito is nasa 1.27. Kapag ka nag 1.27 na siya, ibebenta ko na siya. Diba? Pero right now, hindi pa naman nahihit yung mga yun. Why would I sell? Right? So, follow your investment strategy. So, ayan, GT Cup and Keeper. Okay, so pinapakita ko sa inyo, loss yan ha, hindi tayo puro gain sa stock market. We need to be patient. So, kung bebenta ko yan, eh, di nalugin na agad ako. Diba? So, hindi pa naman nahihit yung aking cut loss na strategy. I would keep it and be patient with it. Okay? So, ayan, as promised, papakita ko rin sa inyo yung analytics ng ating stock market kasi siya yung pinaka-performer natin for the year. Kasi may sinasabi ako kanina na hindi mo naman talaga kailangan mag-invest everyday and hindi mo naman kailangan talagang tingnan yan araw-araw. Diba? So, you just follow your strategies. Diba? So, for the year, tingnan natin, ito may ginagamit ako dito. So, from Investagrams, since naka-elite ako, so, Investa Prime Elite, Then, may access ako sa Investa Journal. Ayan. So, ito yung ginagamit ko for tracking my investments in the stock market. Okay. So, click ko lang itong portfolio na to. So, ito yung ating stock market na portfolio. And ngayon, banggaya dun sa ating pinakita kanina. Diba? So, 29,968.46. And ang current na hawak natin is si GT Cup and Keeper. So, ayan. Nandito yung analytics niya para kung gusto nyo i-analyze what went wrong on your investments. Makikita nyo yan dito. So, dito, nandito yung ating equity. Kita nyo, nag-start tayo nung March, 10,000 pesos. Hanggang nagdagdag tayo nung June, ba diba? And then, nagdagdag ulit tayo nung September. And ngayon, 29,000 na yung balance niya or almost 30,000, diba? So, parang nagla-ladder yung ating investments. So, yung mga gantong movements, ay mga additional investments yan. Okay. So, ito yung lahat ng trades natin. Okay. Nandito, nakasummarize ang ating gains and losers. Okay. So, meron lang tayong 3 losses for the year and 8 winners. So, 8 out of 11 trades for the year ay panalo. So, 72% win rate. Okay. And then, ang ating average profit, 12% per trade. And ang ating average loss rate, dun sa tatlo, 8%. Diba? And meron tayong expectancy na 900 pesos. So, every time na nag invest ako, merong expectancy na 900 yung makukuha ko sa trade na ito. Diba? So, that's how the analytics work. So, kita nyo dito, 11 times lang ako nag-invest for the year. Pero na-achieve ko yung goal ko. Diba? So, you don't have to have thousands of trades to profit in the stock market. So, just need, you just need to be patient and then follow your strategy. So, kung hindi pa kayo nag-start, so maybe gawin yung New Year's resolution na sa 2022, mag start na kayo. Diba? So, katulad ko, na 4 months ago, plano-plano lang yung mga investments natin. Pero ngayon, tingnan natin yung consolidated investment natin, na-achieve natin yung 100,000 pesos na target natin. And ang ating actual year-end balance pa nga is 103,508.18. Sobra tayo ng 3,000 for the year. Diba? Nagplano lang tayo 4 months ago. Ngayon, sobra na yung ating balance. And dito, nakasama rin si mga pinag-invest na natin. Ang ating pinaka-worst performer, si G-Invest, 500 pesos na loss. And then, 2% lang siya. Diba? So, hindi masakit. Pero si stock market, wow! 5,968 and 24% kinakuha natin sa kanya for the year. And si Real Estate Investment Trust, it's a very passive investment. 2,000 and then 8%. Si MP2, next year pa, sabi ko sa inyo mag-declare yan ng dividend. So, wala pa, di ba? Pero hindi na babawasan yung capital natin. And ang ating total gain for the year, 7,508. And ating net percentage return is 7.8%. 82%. So, this is above the inflation for the year. And to tell you, itong 96,000, hindi naman yan in-invest nung beginning of the year, di ba? So, nandito, kinumpute ko yung aking weighted returns. So, ito yung weighted return ng ating portfolio, 19%. So, ito kasi yan, yung 96,000, kung in-invest mo siya at the beginning of the year, then 
simply i-divide mo lang yung gain mo over the capital. Pero yung 96,000 kasi is hindi natin siya in-invest ng isang bagsakan, kaya i-wait natin siya, di ba? Depende dun sa outstanding na months nung fund na yun. Kunwari, si G-Invest, nung March, in-invest ko 2,000, and then 10 months siyang outstanding for the year, di ba? And then December, one month lang siya outstanding, and then meron siyang wait. Ayan. So, ang annualized loss ni G-Invest, 5%. Ang annualized return ni stock market, 45%. Ang annualized return ni REIT, 23%. Si MP2, syempre, wala. So, ayan. Ang ating weighted return, 19% for the year. Yay! So, that's all. And see you on my next year's vlog about investments.